క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్ క్యాపిటల్ బడ్జెటింగ్లో ట్రెడిషనల్ మెథడ్ మోడర్న్ మెథడ్ అనే ఇప్పుడు మనం అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుంది అది ఎలా సింపుల్గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలని చూపిస్తాను సాల్వ్ ద ఏఆర్ఆర్ మెథడ్ యు హ్యావ్ ఇనిషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ యు రిక్వైర్డ్ ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లో త్రీ ల్యాక్స్ టూ ల్యాక్స్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రెస్పెక్టివ్లీ ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ వన్ ఇయర్ అంటే ఐ మీన్ ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ నేను ఏం చేశానంటే గివెన్ ప్రాబ్లం ఏఆర్ఆర్ నుండి ఇచ్చాడు అంటే ఏఆర్ఆర్ కనుక్కోమని చెప్పాడు ఏఆర్ఆర్ ఫార్ములా వచ్చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్లీ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రాజెక్ట్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ తీసుకోవాలి ఫస్ట్లీ త్రీ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు త్రీ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాం టూ ల్యాక్స్ ఇచ్చాడు టూ ల్యాక్స్ తీసుకున్నాం వన్ ల్యాక్ ఇచ్చాడు వన్ ల్యాక్ తీసుకున్నాం ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇవన్నీ ఏం చేయాలంటే యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది అప్పుడు ఏమవుతుందంటే సెవెన్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ప్రాఫిట్ మైనస్ డిప్రిషియేషన్ మైనస్ ట్యాక్స్ అంటే డిప్రిషియేషన్ ఉన్నా మైనస్ చేయాల్సి వస్తుంది ప్రాఫిట్లో నుండి ట్యాక్స్ ఉన్నా మైనస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ ఎంత సెవెన్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇక్కడ మనకేం డిప్రిషియేషన్ మెన్షన్ చేయలేదు ట్యాక్స్ కూడా మెన్షన్ చేయలేదు కాబట్టి సో నెల్ నెల్ అని తీసుకున్నాం ఇక్కడ సెవెన్ ల్యాక్స్లో ఉంటి ఏం డిప్రిషియేషన్ లేదు అండ్ ట్యాక్స్ లేదు కాబట్టి అలానే తీసుకున్నాం కన్సిడర్ చేసుకున్నాం సెవెన్ ల్యాక్స్ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎలా అంటే టోటల్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై ఎన్ అయితే ఇయర్స్ క్యాష్ ఇన్ఫ్లోస్ ఇచ్చాడో అన్ని ఇయర్స్ ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకుంటాం అప్పుడు ఏమవుతుంది యావరేజ్ ప్రాఫిట్ తెలుస్తుంది ఇక్కడ యావరేజ్ ప్రాఫిట్ అయిపోతేనే ప్రాబ్లం అయిపోలేదు ఇక్కడ ఏఆర్ఆర్లో మెన్షన్ ఏం చేశాడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ కనుక్కొని నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా కనుక్కుంటే అప్పుడు తెలుస్తుంది ఏది ఏఆర్ఆర్ మెథడ్ ఒక ఫైనల్ వాల్యూ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వచ్చింది యావరేజ్ ప్రాఫిట్ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ వచ్చింది ఇప్పుడు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ ఈ ప్లేస్లో వేసుకున్నాం నెక్స్ట్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎలా కనుక్కోవాలో చెప్తాను యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫార్ములా వచ్చేసి ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లస్ స్క్రాప్ వాల్యూ డివైడ్ బై టూ ప్లస్ యాడింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఇలా ఫార్ములా ఉంది యావరే యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్కి ఇప్పుడు ఇన్షియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మన క్వశ్చన్లో ఇంత చెప్పాడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ చెప్పాడు సో ఇక్కడ ఫైవ్ ల్యాక్స్ కన్సిడర్ చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ స్క్రాప్ వాల్యూ క్వశ్చన్లో ఏం లేదు స్క్రాప్ వాల్యూ సో మనం ఏం చేసామంటే నిల్ అని మెన్షన్ చేసుకున్నాం ఇక్కడ బై టూ ఎందుకు వేసామంటే అది ఫార్ములా ఫార్ములాలో ఉంది బై టూ అనేసి సో కన్సిడర్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ల్యాక్స్ మైనస్ జీరో ఇస్ ఈ నథింగ్ బట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అలానే ఉంటుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ నెక్స్ట్ ఏమవుతుంది ఫైవ్ ల్యాక్స్ డివైడ్ బై టూ అంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ వస్తాకం ఎంత డివైడ్ చేస్తే టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చింది అంటే యావరేజ్ ప్రాఫిట్ టు వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వచ్చేసి టూ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇప్పుడు ఐఆర్ఆర్ ఫార్ములా వచ్చేసి యావరేజ్ ప్రాఫిట్ డివైడ్ బై యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ టు హండ్రెడ్ ఇప్పుడు యావరేజ్ ప్రాఫిట్ ఎంత వన్ ల్యాక్ వేసుకుంటాం ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ థౌసండ్ వేసుకుంటాం యావరేజ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్లో టూ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఇన్ టూ హండ్రెడ్ చేస్తే మనకి ఫిఫ్టీ త్రో ఫిఫ్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఏది ఏఆర్ఆర్ అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ పర్సెంటేజ్ ఇది ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం అకౌంటింగ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ప్రాబ్లం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను ప్లేబ్యాక్ మెథడ్ మీకు ఏమన్నా అకౌంటింగ్ అకౌంట్ సారీ ఎన్పివి ప్రాఫిటబిలిటీ ఇండెక్స్ ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను కావాలంటే చూడ